to my channel so this afternoon we are going to do a request vlog so this vlog was actually requested by Miss Nicole Jane Galicia actually she is our student from Kuloyan ng Subic so sabi niya study hacks naman po next for students ma'am hey 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 God bless you ma'am so for this afternoon we are going to talk about study hacks for online classes. So, this is very timely, especially now na magkakaroon na tayo ng online classes sa Kuloy na Subic. By the way, um, if you haven't visited my first vlog, which is the Q&A vlog, in Kuloy na Subic, that is where I teach and that's my workplace, my second home. So, uh, naisipan ko na why not make a vlog regarding online study hacks. So, let's start! Online study hacks. So, una sa lahat, bakit nga ba kailangan muna ng online classes wherein we have the face-to-face -face learning na lagi naman natin ginagawa? Uh, we all know of this COVID-19 that we have worldwide right now. So, we are adjusting to the new normal and how our educational institutions adjust to it is by giving online classes, modular and blended learning classes to our students. Okay? So, Sa ngayon, sa nakikita ko, pinaka um, popular ang online classes. Just like with our institution, we will have online classes. Okay? So, let's start. Paano nga ba maging maayos, mabuti, at effective na estudyante sa online? Meron talaga akong ganito. Okay? Meron talaga akong kodigo, no? <laughs> Okay, pero sa klase niyo, yung gagawin ko mga kodigo, kodigo na ganyan, na mm, Take, ano to? Uh, kunyari, nagre-report ako, tos notes ko to. This is just notes, ah? Huh? Okay? <laughs> okay. So, alam naman natin, our home, yung bahay natin, dito tayo pahilahilata, dito tayo uh, kain ng kumakain. This is where, this is our comfort space, Okay? Sipin mo na lang, bigla mong magiging classroom ang bahay mo. Anyari. <laughs> so, ano nga ba yung gagawin mo? Eh, hindi ka pwedeng umatid sa klase na ang ang suot mo ay pang bahay. Siyempre, dapat decent clothes ang suot mo pag harap ka sa iyong mga classmates and your teachers. So, these are the ways or the things that you should remember to have a good online class at home, at your own comfort space. Una, accept it. Ah, oh, <laughs> hindi lang sa breakup nagkakaroon ng acceptance dito rin sa online class. Dapat syempre sa umpisa, tanggap mo na ang mode of learning mo are online. Kasi pag sinabi mo sa sarili mo, ah, dapat kasi hindi na lang online eh. Everything else would follow. Okay? So, lahat ng um, gagawin mo, alabag, doon sa mode of learning mo, which is online class. So, dapat tanggapin mo. Sabi mo sa sarili mo, this is my way of adopting to the new normal. Kailangan sumunod ako sa online class. Kailangan tanggapin ko to. Kailangan online class. Kailangan ko to for myself. And I need it. Kaya, I will participate with my online classes. So, nakailang online class ako doon. Para sa yan, para matanggap ko na, na online class ka nga this year. A serious note, uh, you really need to accept na online class ang magiging mode of learning mo ngayon. Para mentally and physically, you will be ready. Hindi lang yung uh, space mo for learning ang ready. You also as a person or as a student, you are ready to dedicate your time and your efforts on online classes. So, that is um, tip or study hack number one. Accept the reality that it will be an online class for this school year. Study hack number two is find your spot. Very important yung location mo pag mag aral ka. It should be away from distractions. So, away from TV, away from food. Uh, ako kasi distraction sa akin yung food. Kaya kung nag-classic talaga ako, kailangan dito sa taas, hindi sa baba para hindi ako kuha ng kuha ng pagkain. Sorry. Okay, so yun. Away from distractions. Away kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung bahay natin, this is our comfort space. So, wag mong dadalhin yung uh, study place mo in an area na ikaw ay madidistract. Example, 
ang ginawa mong study area mo ay ang iyong kama, tapos may mga nakapalibot sa'yo mga unan-unan, baka makatulog ka naman sa online class mo. Be! Okay, wag ganun. Okay? A find your spot in a way na hindi ko naman sinabing pabonggahin mo yung spot mo kasi lahat naman tayo, uh, we're not ready for this um, online class. So kahit um, um, just a spot na malayo sa distraction would be okay. Siyempre, dapat yung spot na yan, uh, pangalawa dyan, dapat ang spot na yan, makakasagap ka ng signal. Be! Okay? Kasi hindi naman lahat tayo may internet connection. So all of us, um, uh, yung most of us, actually, ay sumasagap lang ng mobile data. Okay? So, dapat yung spot mo or your location ay merong masasagap na signal para yung location na yun, it will be efficient for learning. So, kailangan din, dahil nabanggit ko na yung mobile data, mam mag uh, humanap kayo ng mga promos, yung mga promo for mobile data para um, meron akong ano ngayon eh, meron akong narinig na there's this telecom company na 8 gig tapos 100 lang yung magagastos mo. So 8 gig would go through at least 3 days of your classes. So okay na yun, di ba? So yung pamasahin mo at yung pangkain mo, pambangon mo every day sa school before, ngayon malalaan na siya for your online classes. So that is find your Medyo lumayo ako. So, ang pangalawang study hack natin is find your spot. Okay? Find your location na dapat away from distractions, may nasasagap kang signal, merong mga saksakan para sa iyong mga gagamitin gadgets, may be laptop, cellphone, tablets, kung ano man yung gagamitin mo, um, kailangan very efficient siya yung location mo na paglalagyan ng iyong space. Find a spot na mo-organize mo. Okay? So, that is our study hack number two. Now, let's move on to our study hack number three. So, number three is manage your time. Talaga nga namang napakahirap na nasa loob ka ng bahay. Tapos, nasanay tayo na yung oras natin ngayon ay more on. Uh, more on TikTok, TikTok. Ako, ganon. More on TikTok, TikTok. More on nood lang ng Netflix. More on paghahala-halaman. So, ngayon, magpapasokan na, ve. So, tignan mo na yung oras mo. Kailangan, yung oras sa klase ay oras lang para sa klase. Okay? Huwag mong gagawin yung mag-off ka ng camera tapos biglang... Ikaw pala ay nabubungkal dyan ng ano, ng mga dahon-dahon ng iyong halaman habang yung teacher mo nagsasalita. Huwag ganun, be. Huwag mag-off ng camera. Mamaya pupunta tayo doon sa mga online etiquette. So, mamaya pag-uusapan natin yan. So, sinasabi ko sa manage your time. Uh, yung mga kinasanayan natin during quarantine na ginagawa natin sa loob ng bahay, hindi na natin yun magagawa ngayon. Uh, most of it ay hindi na natin magagawa on certain time. Kasi nga, meron na tayong oras para sa online classes. So, sabi ko nga, when you manage your time for online class, ang para sa klase ay para sa klase lang. This is for you to focus your attention on one thing lang at yun ay ang iyong subject during your online class. Malinaw ve! Okay, next! Organize your to-dos. Okay. Ako, mahilig ako dyan. Mga organize, organize. Ayan. Alam mo yan ang mga friends ko na talagang very organized ako. Nagsusulat ako ng mga to-do ko. Kasi syempre sa online class, hindi naman puro online class lang. Be, meron ka pa rin assignment. Be. Hmm. So, yung mga assignment na yan, ililista mo yan. Okay? Ilista mo yan para magawa mo siya. Okay. Organize your to-do. Parang yung dati lang na face-to-face -face classes natin, di ba? Meron tayong mga assignments, mga projects. Lahat naman yung nagagawa natin before. So, ganun din dapat sa online. Hindi porke online, hindi mo nagagawin yung mga requirements mo. Dapat nga, mas magawa mo siya ngayon because you'll have at hindi ka nag-move sa space mo. Lagi ka lang nasa loob ng bahay. So, dapat you organize it. Ilista mo lahat and make time for your requirements and assignments. Hmm. Di ba, Be? Dapat ganun. Next. Hmm, may pagpiyok ang lalaming. Next. Find extracurricular activities. Ito lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko to. Um, 
Kasi nga, because I'm the student affairs coordinator, so kami yung in charge ng mga events. So, masayang-masaya kami. Once we can see na yung mga students namin, may mga outlet. Hindi lang siya confined sa four rooms, ay four corners, four rooms, ang daming rooms. Four corners of the room or of the classroom. So, ikaw din, ganun din sa online class. Okay? Magkakaroon din naman, I'm sure, your educational institution would give you something or uh, programs online nga lang din. So, online programs, online events. So, salihan mo, participate. And also, you as a, as, um, as a child or as a person sa loob ng bahay mo, find extracurricular activities din. Hindi yung... Sinabi ko naman, manage your time. Hindi ko sinabi, devote all your time to your online class. Magkaiba yun, be. So, dapat, meron ka rin mga extracurricular activities para naman hindi masyadong pagod yung utak mo sa mga online classes. Okay? So, that is actually tip number five. Five extra curricular activities. This is para naman yung, yung utak mo ay medyo ma-refresh, refresh naman. Hindi puro mga online class lang yung nasa isip natin. Okay? Next, number six, find your support system. Do not stay digital. Ito naman ang danger ng online class. Okay? Kasi ngayon nga, um, very dangerous na siya na laging nasa online lang yung mga paniligaw natin ngayon. Ve, mm, aminin nyo, most of the time, yung mga jowa nyo ngayon, mas nakakausap nyo sila sa chat. Kesa sa person na, syempre, pandemic, hindi mo pwede puntahan, di ba? Mm. So, do not just stay digital. So, sabi sa rule number six, ay, sorry, rule lang to rule. Step, step number six, find your support system, do not stay digital. Hindi porke digital at lagi mo kausap yung mga classmates mo, ve, dyan sa laptop or dyan sa iyong phone, eh, hindi mo nakakausapin yung mga tao sa loob ng bahay mo. <laughs> okay, sabi ni Ma'am Jazz kailangan find your spot. So, dito lang ako sa spot ko, hindi ako aalis. Mali naman yun, ve. So, dapat pagkatapos ng online class mo, talk to your parents, o ganito po yung nangyari sa online class ko. O, diba? Um, tabingin pala to the whole time. Sorry naman. Okay. So, pwentuhan mo sila sa mga nangyari sa klase, uh, sa mga na-discuss ng teacher, find your support system para um, um, mentally, uh, nare-refresh ka, nakakausap mo yung mga tao, o na magpapasaya sa'yo. Hindi yung puro online class, puro assignments ka lang, ve. Tapos pagkatas nun, madidepress ka na huwag ganun, ve. Huwag masyadong i-isolate yung sarili mo. I-isolate mo lang yung sarili mo habang pero kang online class. After nun, nakipag-socialize ka. Kausapin mo yung mga tao sa bahay. Hmm. Okay, ve? Gets mo yun, na So, that is study hack number six. Find your support system and do not stay digital. Number seven, treat online course as if you are in face-to-face -face learning. Ulitin natin yan. Treat your online course as if it is a face-to-face -face course. So, paano ba yun? Paano mo yung gagawin? Ma'am, napakahirap naman yan. Okay. Ganon din naman po sa face-to-face. -face. Pag magre-recite ka, magtataas ka ng kamay. Ganon din naman sa online. You could raise your hand. Tapos kung paano mo irespeto yung teacher mo face-to-face. Ganon din dapat through online. Yan nga yung sinasabi kung huwag kang magpapatay ng camera. Ako po sa klase ko, uh, that will be a rule. Pag nagpatay ka ng camera, you're considered absent. Mm, binigyan ko nun ng ano, hindi ang aking mga kapwa teachers dyan. Okay? So, dapat, ay i-treat mo siya na parang normal class. Para hindi ka masyadong uh, mahirapan sa adjustment. Isipin mo, imagine yourself inside the classroom. Imagine yourself na nakikinig sa teacher mo na as if face-to-face -face learning siya, face-to-face -face conversation siya. Tingnan mo, mas effective yan. Mas, mas magiging, uh, mas matututo ka. Okay? Kasi, uh, you will really... Um, go away from distractions pag ganyan. That you treat it as your face-to-face -face course also. So, that's number seven. Treat online course as if you are in face-to-face -face learning. Tip number eight. Figure out how you learn the best. Figure out how you learn the best. Hindi na kasi tayo pare-parehas na kakayahan sa pag-aaral. Hindi tayo pare-parehas na Uh, magagaling sa oral, hindi 
tayo pare-parehas na magagaling sa written. Yung iba sa atin, mas magaling sa written kaysa sa oral. So, find your strength sa pag-aaral. Okay? Same with online class. Isipin mo, saan ba ako magaling? At saan ako mahina? Okay? Figure out how you could study the best. Kung mas nakaka-study ka na nag-notes ka, so take down notes while your teacher is um, saying something online, or pwede naman kung tingin mo, mas nakakapag-aral ka ng uh, medyo hindi ganun katahimik, medyo may konting music, pwede naman siguro, basta i-mute mo na lang sa Zoom yung iyong, uh, ang iyong audio, di ba? When, uh, when it comes to online class, kailangan alam mo, uh, magaling ba ako kapag ganito yung situation, kapag ganito yung location, uh, magaling ba ako kapag more on uh, pakikinig lang ako, or mas natututo ako pag ako ay nakikipag-participate, pag ako ay nagsasalita sa klase, pag ako ay nabibigyan ng report. Ganon. So, let's figure out how we learn best, then dwell with it, um, let, let yourself grow, let yourself learn. So, find your strength, and your weakness para uh, ma-build mo pa yung strength mo at yung weakness mo, magawa mo ng paraan kung paano mo siya magiging strength. So, that is tip number 8. Okay, now let us move on to tip number 9. Tip number 9 is actively participate. Let's face it, napakahirap mag-participate sa klase. Sa face-to-face uh, -face learning, mahirap na siya. Pero, lalo na ngayon because this is one of the challenges of online class. Kung paano ka magpa-participate online. So, do your best to participate. Uh, kung kailangan mong mag-recite, uh, pag open forum na sa klase, you, you tell something, uh, you share something. Kasi once you participate, you engage yourself, mas, uh, mas matututo ka. And you will really, really learn from your um, classes online klase. So hindi lang naman through hindi lang naman through participating sa klase na ikaw ay nagtataas ng kamay, ikaw ay nagre-recite, hindi lang naman 'yon. Ang active participation ay kasama yung pakikinig mo ng maayos sa teacher kasi yan ang magiging sandata mo ngayon. This will be your armor, yung listening skills mo. Kasi sa online class, it's more of the teacher talking and you listening. Unless, uh, magkakaroon ng mga interactive activities or magkakaroon ng mga reporting, where in your classmates naman. Pero same goes with it. You should listen very carefully to learn something. So, yun. Yung actively participating is not just you saying something in class, but also you as a listener in class. So, that is our study hack number nine. Actively participate in your class. And... We have number 10, practice online etiquette. Okay? Hindi porque face, uh, hindi na siya face to face. Ito, mawawalan ka na ng respect when it comes to your classmates and your teachers. Kasi ang online etiquette, it talks about more of how you respect your teachers and how you respect the people with you in your online class. So, pinakauna dyan yung wag pagsara ng camera. Meron akong napanood, it's a very sad video sa TikTok, wherein yung teacher, lahat ng estudyante niya, nakaklose ang camera, tapos parang wala siyang kausap. Diba? Huwag naman natin yung gawin sa mga teachers natin dito sa Pinas. And let's um, participate by opening our cameras, ipakita natin sa teacher natin that we are listening, that we would like to participate in their classes. Okay? Ano pa ba yung mga online etiquette? Siyempre, yung paggamit ng tamang um, words when you say something during open forum, kasama yan sa online etiquette. Siyempre, kasama din sa online etiquette yung wearing decent clothes during your online class. Kasi, hindi naman porke nasa bahay ka, magsasando ka lang dyan, short shorts ka, hindi ganun ba? Diba? Siyempre, kailangan disente din yung clothes mo kasi a-attend ah, ka ng klase. So, kasama yun dyan. Then, kasama din sa online etiquette yung um, pag-mute mo ng iyong mic pag ang teacher mo ang nagsasalita para yung mga background noises mo hindi niya maririnig. Pag-open mo ng mic mo pag ikaw na ang magsasalita. Diba? Kasama yun sa ating mga online etiquette. So, marami pa yung online etiquette na yan. Sa susunod na vlog natin, ini-discuss natin yan. Pero as of now, yun ang mga pinaka-importante sa online 
etiquette. So, step number 10, practice online etiquette. And syempre, this is my ultimate tip for all of you guys there sa lahat ng mga estudyante na nakikinig dyan. This is my ultimate tip para maging successful ang inyong online classes. Enjoy it and make the most of it. Ulitin natin sabay-sabay. Enjoy it and make the most of it. ba kasi isipin mo, ngayon, af uh, ngayon, after so many years, ngayon lang magkakaroon na talagang online class. Look at the brighter side, di ba? Na i-experience mo to. Baka in the near future, ganito na talaga yung maging mode of learning natin. You are the first one to experience online learning. So, savor the moment. Enjoy it. Learn from it, di ba? Let's just always look at the positive side para maganda mong pinatanggap yung mga bagay-bagay. So, ulitin ko. Enjoy it and make the most of it. So, there you have it, guys. Mga ganda ko. Yan ang aking mga top, yan ang aking 10 study hacks for online classes. Hindi naman 10 lang kasi yung pang number 11 nga yung ultimate natin. Ay, ito ba yung hair ko? Ayan. Pang number 11 nga yung ating ultimate tip which is enjoy your online classes. Okay, so sana meron po kayong natutunan sa akin. So before ako magpaalam for my um, vlog for tonight, I would like to shout out yung mga nag-comment sa akin um, Q&A vlogs. Maraming maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Umabot na po tayo sa 107 subscribers. Verse, B talaga. 107 subscribers. Okay, umabot na tayo dyan. From bago ako mag-Q&A vlog, I think it's just 43. This afternoon, na nagkaroon tayo ng dagdag. That's a very a good sign for me para ituloy pa tong um, vlogging. So, gumawa ulit tayo ng isa pang video for tonight. So, I'm very happy na nadagdagan tayo. So, maraming maraming salamat. So, yung mga nagpapashout out sa aking mga videos, I would like to shout out Good gaming. Hi, hello to you and Mr. Kurt Mendoza. Hi, hello. Maraming salamat po sa ating uh, panonood ng aking mga vlog at sa lahat ng nag-comment during my Q&A vlog na na-inspire, na natuwa sa mga sagot ko sa Q&A vlogs. Maraming maraming salamat po. So I promise to try to make more videos as possible para po sa inyong mga nandiyan Please, pakisabi sa mga friends nyo, subscribe. Marami pa tayong mga hacks na ituturo sa ating channel. So, till next week again, thank you and good night!